ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பார்ட்டி வேர் ட்ரெஸ் ஃப்ராக் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு தான் வந்து பார்க்க போறோம் இது டு டூ ஃப்ராக் சொல்லுவோம் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது குழந்தைங்களோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கெலாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் போகும் நம்ம ஃபோர் இயர்ஸ் பேபிக்கு இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் நம்ம இதுதான் என்னோடய பாப்பாவோட பர்த்டே ட்ரெஸ்ஸு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டு டு ரோல் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த நெட்டடரில் ரோல் வந்து இருக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ராக் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு ரோல் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இது நார்மல் சாட்டன் ரிப்பன் இதில் ஒரு நாலு ரோல் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நான் அப்படியே வந்து பல்காக வாங்கிட்டேன் இது தான் இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டே இது பார்த்திங்கன்னா டு டூ பேண்டு சொல்லுவோம் இது வந்து கோர்ச்சட்டில் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க இது ரெடிமேடாகவே விற்குது இல்லைன்னா நம்ம வந்து தனியாக நம்மளே கூட செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ராக் வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளவர்ஸு நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸும் வந்து நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் இல்லைனா ரெடிமேடாகவே உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிசைன் டிசைனாக கிடைக்குது அது கூட வாங்கிக்கலாம் இது எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் நான் வாங்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு ஆனால் வந்து இதே மாதிரி ஃப்ராக் வந்து நான் வந்து வெளியில் வந்து பாப்பாக்காக கேட்கும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே தான் வந்து சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த டுட்டு ரோல் எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல் ஹோலாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாப்பாவோட உடம்போட சுற்றளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அத்தனை மீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கிக்கணும் இன்ச்சஸ் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டு நம்ம கடையில் வாங்கிக்கலாம் மெஷரிங் டேப் வச்சு உடம்பு ஒரு சுற்றளவு அளந்துட்டு நீங்கள் அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வந்து போய் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு எண்டையும் வந்து நம்ம வந்து மெஷினில் வந்து தைச்சிடணும் இது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு நீட்டாக தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரெண்டு எண்டு வந்து பிடிச்சி நம்ம தைச்சிடணும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ வந்து பாப்பா கொஞ்சம் பெருசானாலும் வந்து நம்ம அது நல்லா அப்படியே அதை விரிஞ்சு கொடுக்கும் நல்லா போட்டுக்கலாம் இந்த பேண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆம் ஹோல் கிட்ட இருந்து வேஸ்ட் வரைக்கும் வரும் ஸோ நம்ம வேஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஃப்ராக்கோட லென்த் வரைக்கும் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு வந்து கட் பண்ணி அந்த லென்த்துக்கு ஒரு கார்ட்போர்ட் கட் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ அந்த டுட்டு ரோல் வந்து பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருங்க மேலேருந்து இந்த மாதிரி வந்து மடக்கி மடக்கி அப்படியே வந்து சுற்றிட்டே வரணும் இந்த கார்ட்போர்டை நான் எப்படி சுற்றுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி சுற்றிட்டே வாங்க இந்த டுட்டு பேண்டில் வந்து அந்த கீழே இருக்க லைனில் வந்து எத்தனை ஹோல்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வந்து சுற்றணும் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி சுற்றுறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து சுத்த சுத்த உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து வந்துடும் ஃபுல் ரவுண்டும் சுற்றிட்டு சிசரில் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு திக்காக இருக்கும் ஸோ கஷ்டமாக இருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வந்து நீங்கள் செக்ரிகேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் ரோல்ஸ் இல்லைனா வந்து ஒரு தேர்ட்டி ரோல் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கையால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரெஸ் செஞ்சு கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய சந்தோஷங்க அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க இந்த மாதிரி சுற்றி முடித்ததுக்கப்புறமா கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரே எண்டு மட்டும்தான் கட் பண்ணணும் இப்போது நம்மளோட டுட்டு பேண்டை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு மேலே வந்து போட்டுக்கோங்க வீட்டில் வந்து மேனிக்யூன் டால் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே போட்டுக்கலாம் எல்லார் வீட்லேயும் அது இருக்காது ஸோ வந்து ஒரு டப்பா பெரிய டப்பாவை எடுத்து அதுக்கு உள்ளே வந்து இந்த பேண்டை வந்து மாட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க டுட்டு நெட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த ஹோல்ஸில் வந்து போட போகிறோம் நம்ம கட் பண்ணும்போது ஒரு எண்டு தான் கட் பண்ணோம் ஸோ வந்து அந்த ரெண்டு எண்டையும் இந்த மாதிரி வந்து பிடிச்சிட்டு இந்த பக்கமாக மேல் பக்கமாக சென்டர் பிடிச்சிக்கோங்க சென்டரில் இந்த மாதிரி வந்து சுருக்கிடுங்க சுருக்கிட்டு இந்த ஹோலில் வந்து உள்ளே போனோம் கீழேருந்து மேல் பக்கமாக எடுங்க எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு இந்த கீழே இருக்க பார்ட்டை வந்து கீழேருந்து அப்படியே மேலே வந்து இழுக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட் மாதிரி விழும் இந்த ரெண்டு எண்டையும் நல்லா பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா நாட் வந்து டைட்டாக வந்து உட்காந்துக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு லேயரும் வந்து நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹோலில் வந்து போட்டு நம்ம செய்யணும் நான் இன்னொன்றும் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள்
உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ லேயர் வேணுமோ அவ்வளோ லேயர் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து டூ லேயர்ஸ் தான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல பஃப்னு வேணும்னா நீங்கள் த்ரீ கூட கொடுத்துக்கலாம் டூவே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட் ஆகிடுச்சு இந்த நாட் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் இன்னொரு தடவை போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹோலில் கீழேருந்து விட்டுக்கோங்க கீழேருந்து விட்டுட்டு அந்த ரெண்டு எஜ்ஜு இதையும் வந்து இப்படி மேலே இழுத்தோம்னா அந்த நாட் வந்து விழுந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இதுவே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த நெட்டட் கிளாத்தோட பிரெத்துக்கு வந்து ஒரு கார்ட்போர்ட் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போது சாட்டின் ரிப்பன் வச்சு அந்த கீழே வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா அழகாக காமிக்கும் நம்ம எப்படி வந்து நெட்டட் டுட்டு ரோலை வந்து கார்ட்போர்டில் சுற்றி கட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த சாட்டின் ரிப்பனையும் வந்து சுற்றி கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு எட்ஜஸ்லையும் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே சாட்டின் ட்ரிப்பன் கட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் எட்ஜஸும் வந்து நம்ம சீல் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து நூல் பிரிஞ்சு வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து கேண்டலில் வந்து இந்த மாதிரி லேஸாக வந்து ஒரு காட்டு காட்டணும்னா நம்ம வந்து அந்த எட்ஜஸ் வந்து சீல் ஆகிடும் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த ரிப்பன் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா அந்த நெட்டட்க்கு மேலே வச்சு ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயும் வந்து நம்ம வந்து தையல் போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து ஒரு தையல் போட்டுருங்க ஒரு எண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாதிரி கீழே தையல் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த ரிப்பனோட மேலே ஒரு தையல் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த அது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் இந்த மாதிரி மேலேயும் வந்து போட்டுக்கணும் இப்போது நீங்கள் மேலே தையல் போடாமல் கீழே மட்டும் போட்டிங்கன்னா அந்த ரிப்பன் வந்து அப்படியே திரும்பிடும் மேலே மட்டும் போட்டு கீழே போடாமல் விட்டிங்கன்னா கீழே வந்து அப்படியே வந்து இந்த நெட்டட் கிளாத்தில் இதுவாகாமல் ஒழுங்காக நிற்காது இந்த மாதிரி ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயும் அந்த நெட்டட் கிளாத்தோட ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயும் ரிப்பன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம நாட் போட சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக சுற்றி வந்து நாட் போட்டுருங்க கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிப்பன்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கோர்த்து ஒரு கிளிப்பு மாதிரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து போடுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கீழேருந்து உங்கள் கையை விட்டு அதை இழுக்கிறதுக்கெலாம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு கிளிப் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயர் நாட் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த ஹோலில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது போட்டிருக்கோம் நாட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்க ஹோலில் வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம் அது எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேயர் நாட் போட்டோம் இல்லையா அங்கேருந்து இந்த நெட்டட் கிளாத்தை இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு மேலே சைடில் இருக்கிற அந்த ஹோல் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வெளியில் எடுத்துட்டு மீதி இருக்கிறத உள்ளே விட்டு இழுத்தோன்னா நாட் விழுந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம கீழேருந்து விட்டு அப்படியே வந்து நாட் போட்டுப்போம் செகண்ட் லேயருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் அந்த ஹோலில் இருந்து மேலே க்ராஸாக இருக்கிற ஹோலில் வந்து விட்டு நாட் போடணும் இன்னும் ஒரு டூ டைம்ஸ் நான் எப்படி வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கீழே இருக்கிற அந்த லேயர் ஹோலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி சைடில் மேலே விட்டு இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதாங்க ஒன் மோர் டைம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஹோலை தான் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த கீழே இருக்க ஹோலில் வந்து மேலே இருக்க ஹோலில் கொஞ்சமாக விட்டு அங்கேருந்து நம்ம வந்து நாட் போட்டு இழுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து அந்த ரவுண்டையும் முடிச்சுருங்க நீங்கள் அந்த கீழே ரிப்பன் வைக்கணும்னா வைக்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் அப்படியே கூட செஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வச்சுருந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து ஹேண்ட் ஸ்டிச்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து ஊசி நூலை கோர்த்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் நம்ம கையால் தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் 
இந்த ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃப்ளவர் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நல்லா நெருக்க நெருக்கமாக வச்சு வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் எதுக்குன்னா இப்போ வந்து இது வந்து இந்த பேண்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து எலாஸ்டிக் மாதிரி நல்லா வந்து விரியும் அந்த மாதிரி விரியும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து நகரும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து அந்த ஆர்டராக வந்து அப்போ வந்து ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் நம்ம போடும்போது இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு கூட வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து நீங்கள் வந்து தைச்சிங்கனால நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் க்ளூனால் வந்து பசங்க வந்து இழுத்தாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டரில் வந்து நிற்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ரிப்பன் வந்து கட்ட போகிறோம் அதான் சேம் சாட்டின் ரிப்பனே எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ டபுளாக வந்து அதை வந்து இது பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து நாட் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ரிப்பன் வந்து தொங்கினா பின்னாடி நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஸோ லென்த்தாக எடுத்திருக்கேன் இது வந்து உங்களோட விருப்பப்படி எடுத்துக்கோங்க ரிப்பனோட கார்னர் வந்து நம்ம நெருப்பில் காமிச்சு சீல் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து சீல் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரிப்பன் கட்டுறதுக்கு நாலு பாயிண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முன்னாடி ரெண்டு பின்னாடி ரெண்டு கரெக்டாக உங்கள் குழந்தையோட ஷோல்டரில் இது உட்கார்ற மாதிரி வந்து அந்த ஹோல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண ஹோலில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரிப்பனை வந்து உள்ள விட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் விட்டுட்டு செகண்ட் ஹோலில் வந்து இந்த ரிப்பன் போடுங்க அப்போ வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து நல்லா இழுத்து மேலே வந்து பிடிக்கும் ட்ரெஸ்ஸை ரிப்பனோட ரெண்டு எண்டும் வந்து ஒரே மாதிரி வர மாதிரி ஈக்குவலாக வச்சு நாட் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி ஃபோர் சைட்லேயும் வந்து நம்ம வந்து கட்டிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து இந்த மாதிரி வந்து போட்டுட்டு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நம்ம நாட் போட்டு பின்னாடி இந்த ரிப்பனை வந்து தொங்க விட்டுடலாம் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் இந்த சென்டர் ஃப்ளவர் கிட்ட மட்டும் வந்து அந்த ஒரே ஒரு ரிப்பன் விட்டு இந்த கழுத்து பக்கமாக மேலே போயிட்டு நாட் போடுற மாதிரி கூட வந்து நீங்கள் இந்த ரிப்பன் கட்டிக்கலாம் அது வந்து ஷோல்டர் மாதிரி வராமல் வி ஷேப் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அவ்வளோதாங்க நம்ம டு டு ஃப்ராக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து இது பாப்பாவோட பர்த்டேக்காக செஞ்சேன் அவளோட பர்த்டே பிக்ஸ் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே அழகான ஃப்ராக்கு நீங்கள் இதை வந்து வெளியே வந்து போய் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கே வந்து த்ரீ தௌசண்ட்க்கு மேலே தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் சொல்லும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட்னு வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் வேணால் கேட்டு விசாரிச்சு கூட பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இனிமேட்டு உங்கள் குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸை நீங்களே வந்து சூப்பராக டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கண்டக்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ